അള്ളാഹു സുബാന വത്താല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അഹമ്മദുല്ല നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഏതായാലും അവരെ സാരോപദേശമൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയതാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ജിദ്ദ ഇസ്ലാം സെന്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കാതെ പോകരുത് എന്നും ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ തള്ളിപ്പോകരുത് കല്ലി വല്ലിയാക്കരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ ഇതൊന്നും സൗകര്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല ഇത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം പുറത്തുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത് അറിയാത്തവർ ഇപ്പോഴും പുറത്ത് കുറെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സമസ്തയുടെ അഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഹദീസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സൊലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉണ്ട് മജ്ലിസ് എന്നൂറുണ്ട് എന്നറിയാത്ത പ്രവാസികൾ ജിദ്ദയിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇത്ര മെസ്സേജുകളൊക്കെ കൈമാറണം അപ്പൊ തന്നെ ഏലങ്ങളും വാപ്പോലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലമൊന്നും മതിയാവില്ല കാരണം അവരൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ അലഹമുല്ല സമസ്തയുടെ ഹാദിമീങ്ങളായി അവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസ് പ്രധാന ചിമറാട്ടെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകനായ ജയഫർ തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് നാളെ പുറപ്പെടുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ജിഫ്രി തങ്ങളുടെ സഹോദരി വിവാഹം കഴിച്ച അളിയൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹായം എന്നുള്ള അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടൊന്നല്ല സാമ്പത്തികമായ വലിയ ബാധ്യത വന്ന ഒരുപാട് മുറിവുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ എഴുതിയിരുന്നു അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാ എത്തി ആ ഓഫർ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്ദുൽ ബാരിസ്ഥാന് സവാദിനെ ഏൽപ്പിക്കണം ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അത്തരം പരിപാടികളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന ഏലംകുളം ബാപ്പുസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു വാലൈക്കും അസ്സലാം അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽഹംദ് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇല ഹലത്രുഹ് നബീന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഫാത്തിഹ റബ്ബില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹിൽഅലമീൻ ഹംദൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി അല്ല കുല്ലി ഹൽ ഹംദൻ യുവാഫീ നഅമഹു യുകാഫി വ മസീദ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عدد ما في الملا صلاه دائمه بدوام ملك الله اللهم اوصل وبلغ الرساله وبما قرئناه من القران العظيم وما صليناه هذه هديه واصله ورحمه نازله وبركه شامله من الى حضره روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا ورزق اخلنا ورزق احبابنا في الدنيا زيارتها وفي الاخره شفاعتها ولا تحرم لنا رؤيتها والى حضرات ارواح جميع الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين والى حضرات ارواح ساداتنا صحابه البدريين والحديين وبقية الصحابة والقرابة كلهم مجمعين وإلى حضرات أرواح مشايخنا مشايخ القادرية الجلالية والرفاعية والجشية الصابرية والصهر ورضية الكبرية الحمدانية قدس اللهم أسرارهم وإلى حضرات أرواح وصولهم وفروعهم خصوصا إلى حضرات روح شيخنا مرشدنا مربنا الشيخ عبد الله الجشية الصابرية القادرية الرفاعية الصهر ورضية الحمدان قدس الله سره العزيز وإلى حضرات رواح وصولهم وفروعهم اللهم امحينا بهم وبيلومهم وأسرارهم في الدارين اللهم بحقهم وبجاههم يسر أسيرنا وسخل أمورنا وحسل مرادنا وبلغ أمالنا وأدي ديوننا وقل حوائجنا واشفي أمرالنا أمرال مرلنا يا شافي الأمرال اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم احينا حياة الذاكرين واميتنا موت الذاكرين واشرنا غدا في زمرة الذاكرين 
اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا اللهم بارك لنا في انفسنا وفي انفاسنا وفي اهلينا وفي اولادنا وفي تعلمنا وتعليمنا وتجارتنا ومزارعتنا في برك وبحرك يا ذا الجلال والاكرام اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا اللهم وفقنا للتعلم والتعلم ولخدمة دينك الإسلام ظاهرا وباطنا اللهم عزنا ولا تذلنا يا عزيز يا وخب اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم أخلك الكفرة والمنافقين والظالمين وعداءنا وعداء الدين اللهم شتت الشملهم فرق جمعهم اللهم أخلكهم يا جبار اللهم أخلكهم يا قخار ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عجل وجرنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار وإلى حضرات الروح يا بائنا ومهاتنا ومشايخنا وأساتذنا وسائر قربائنا وأحبابنا وإلى حضرات الروح من مات منا وإلى حضرات الروح جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل قبورنا وقبورهم رضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لنا ولهم من النار اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنأمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أمين 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 برحمتك يا رحم الرحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابه وإترته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة لعلكم تفلحون وهنا أدرف الله സംസ്ഥയുടെ ഷവർ മെമ്പർ ബഹുവന്നരായ ഷെയ്ഖ് നാവറുകളെ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന സഹോദരികളെ വേദിയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ വേദിക്ക് താഴെയുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ജിദ്ദ പ്രദേശം മക്കയുടെ പരിസരത്തായതുകൊണ്ട് ഉമ്രക്കും ഹജ്ജനും വരുന്ന നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ നല്ല സമയങ്ങൾ മക്കയിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഉപദേശം തരുക എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മഹത്തായ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനും നമുക്ക് നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു തരാനും നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടെത്തി അള്ളാഹു സുബാനുഹത്ത് അവർക്ക് പകരമായി ദീർഘായുസും ആഫീത്തും അള്ളാഹു അവർക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്തെത്താൻ ആ തോഫി അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമുക്കറിയാം സമസ്ത കേരള ജമ്മീത്തുള്ളമ അത് കേരളത്തിന്റെ ആധികാരികമായ മതസംഘടനയാണ് അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതരിലൊരാളാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് മഹാനവറുകൾ ആദ്യമായി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാവറുകൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നസീഹത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കാനും കിട്ടാനുമാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്
ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ മഹത്തായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരും അവിടെ ഖലീഫമാരും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ആ ഒരു കാലപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് ലോകത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉപദേശിച്ചത് നിർദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ അരുൾ ചെയ്തത് അത് യഥാവധി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാണിച്ചതെന്ന് വരച്ച വരയിലൂടെ തന്നെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന മഹാരഥന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഖലീഫുമാരാണ് മഷായുഹുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ പിന്തുടർച്ച ആയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം കണ്ണാല മൗലായിയുടെ ബഹുമന്നരായ ഷെയ്ഖനായിയുടെ പിന്തുടർച്ചയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ പുസ്തകവർഗൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാനവർക്ക് നമുക്ക് നല്ലതായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ മഷാവമ്പരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവറുകളും ഇവിടെ അവറുകളും ഇവിടെ നമുക്ക് നിസ്സിഹത്തി നൽകുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തെ തീർത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സുദീർഘമായ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബസ്ഥാവറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റുള്ള ആളുകളുമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ആ ചർച്ചകളും ചർച്ചകൾക്കും മറുപടിയായും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാവറുകൾ മരക്കാർ പെയ്തിയവർകൾ നമുക്ക് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കാൻ തോഫി അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവർക്ക് ശേഷം വിളത്തിൽ ഭാരി മുസ്ലിയാർ മക്കയുടെ ബക്ക അമീറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഭാരി ഉസ്താദ് അതുപോലെ അബ്ദുൽ അബ്കീം ഫൈസിയവർകൾ അബ്ദുള്ള ഉപേജുള്ള തങ്ങൾ അതുപോലെ കെ ജി എം പൈസി തുടങ്ങി നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ ഹജ്ജിന് വന്ന അതായത് ഉമ്മർക്ക് വന്ന മഹാ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ലാത്തക്ക സമയത്തെ സമയം അതിക്രമിച്ചു പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ ചുരുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും എലിമ കരസ്ഥമാക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും മഷായുദ്ധന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാനും അള്ളാഹു തൊഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്തു ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നസീഹത്തിനു വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വാപ്പസ്ഥാനം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വാലേക്കും ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض وامدي إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الله وبنده مهتا يا أنقرحة طوڑ الله وبنده ديني سنهم بچو وند ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മുടെയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും സഹായിക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാവിധ ദോഷങ്ങളെയും ഒഫൂറും ഒഫാറുമായ റബ്ബ് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ജോലിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ശാരീരികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വലിയ രോഗം വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളിലൂടെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ഷാഫിയും കാഫിയുമായ റബ് ഷിഫയാക്കട്ടെ ഷാഫിയും കാഫിയുമായ റബ് ഷിഫയാക്കട്ടെ നമ്മുടെയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും അവരുടെയും എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കട്ടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ ഏതേത് വിധേനയെങ്കിലും ദോഷ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ അള്ളാഹു തീർത്ത് 
ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു റാഹത്തിലും സിഹത്തിലും സലാമത്തിലും ആക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സംഗമം നമുക്ക് യഹത്തിലും പരത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആവശ്യമായത് അള്ളാഹു പറയിപ്പിക്കുകയും അത് ഉപകരിക്കുന്നതും ആക്കട്ടെ അമീൻ എന്നാൽ ഒരു നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുന്നില്ല ഒന്നാമത് ഞാനൊരു പ്രാസംഗികനല്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വന്നു ആ കഴപ്പ് ഒന്ന് തവാഫ് ചെയ്യണം മദീനയിൽ ഒന്ന് പോകണം ഒരു സലാം പറയണം എന്നിത്യാദി അല്പസ്വൽപ്പ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് വന്നവനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾ ക്ഷണിച്ചു വന്നു അതിൽ അതിയായ സന്തോഷം വന്ന് കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിലല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലല്ല ജിദ്ദയിലാണ് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നാം ഏവരെയും അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമായിയുടെ പ്രവർത്തകരായി ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അല്ല സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ എന്താ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സമസ്തക്കാരാ അതുകൊണ്ട് അതിൽ സന്തോഷവുമുണ്ട് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനവുമുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബനി ഇസ്രായിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് പാർട്ടി ഉണ്ടായി എൻ്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പെരുകി 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 കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ മുമ്പ് പഴയ കാലത്ത് ഒറ്റന്നുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് എത്രയോ 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 അതിന് എത്രയോ ആവാൻ പോകണമായിരിക്കാം നമ്മൾ പറയണ്ട അള്ളാഹു റസൂല് പോയല്ല പിന്നെ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എത്രയോ ശാഖകൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഓലു ഓതുന്നു ഖുർആാൻ തന്നെ അല്ലേ എന്തേ ഏ ഓലു ഓതുന്നത് ഖുർആൻ തന്നെ അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് വിരോധമല്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നല്ലതാണ് നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകരാ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് വാക്കുകളിലൂടെ നാം നിലക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഹബാ കിറാം റതി അള്ളാഹു അന്നും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ഉണ്ട് അവര് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് വിശ്വാസം അതാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽജമ ഒരു ഉദാഹരണം ഇന്ന് വിവിധ തട്ടുകളിലാണ് മാപ്പിളാര് മാപ്പിളാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ പഴയ കാലത്ത് സഹാബത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ അള്ളാഹു അഥവാ സ്വർഗത്തിലെങ്ങാനും അറിയാതെ ചാടിപ്പോയാൽ ഇട്ടുപോയാൽ അല്ല നരകത്തിലെങ്ങാനും ഇട്ടുപോയാൽ നരകം ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ അഥവാ നരകത്തിലെങ്ങാനും ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ നരകം പിന്നെ ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ അതും കൂടി എന്താണ് സ്വർഗ എന്താ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കരിക്കാനുള്ള ഒരു തീയ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ സഹാബക്കൾ സഹാബത്ത് തബിലീഗിന് പോയിട്ട് ചിലരെ വധിച്ച് ഞാൻ നീണ്ടു പറയുന്നില്ല ഹദീസ് ഒരു സഹാബിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തീയിലെറിഞ്ഞു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ഈ പഴന്റെ വെണ്ണീർ പോലും കിട്ടൂല എന്ന ധാരണയിൽ അവർ ആ തിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഉത്തമ സഹാബി ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആര് പ്രവാചകരിൽ പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനല്ല അവസാനത്തെ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ഒരു അനുയായി മാത്രം അത് ഇരിക്കട്ടെ ആയിരത്തി നാനൂറോളം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് വെറും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വർഷം മാത്രം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന വീരാൻ ഔലിയ ആലുവ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കരുനാഗപ്പള്ളി അബ്ദുറഹ്മ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയുള്ള മഹത്വക്കളായ ആരിഫിങ്ങൾ ഔലിയാക്കളുടെ ഷെയ്ഖിന്റെ ഷെയ്ഖാവുന്ന മംഗലാപുരം മൗല ജലാൽ മസാൻ മഹാനവറുകൾ ഒരവസരത്തില് സ്വന്തം നാടായ കവരത്തിയില് അല്പമുരീതമാരും ഒത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ 
മറ്റൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കിടങ്ങ് കുഴിച്ച് അതിൽ വിറക് നിറച്ച് തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചോടാ ഞാൻ തീയിലേക്ക് ചാടിയാൽ ആരാണ് എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക ഉടനെ ഒരു മൊഹിബ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ മൗലാന ആഹമാന സ്നേഹിക്കുന്ന മൗലാന ഉൾക്കൊണ്ട മൗലയിൽ കാമിലായ നിലയിൽ ലയിച്ച ഒരു മുരീത് പറഞ്ഞു മൗല ചാടിയാൽ ഞാൻ പിടിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ജനിച്ചു വഫാത്തായി പോയ മഹാൻ വെറും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വർഷ ആയിട്ടുള്ളൂ വഫാത്തായി പോയിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ചാട്ടം ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ആ പറഞ്ഞ മുരീത് നേരെ ബാക്കിലും ചാടി നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ കൈമ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോറിൽ പോലും ഏൽക്കാതെ രണ്ടും അതിൽ നിന്ന് കയറിപ്പോന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അവിടത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശത്തിന് വല്ല പോറലും ഏൽക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു മോമിനിന് ഒരു അഹിലു സുന്നത്തി വൽ ജമായിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് സാധ്യമാണോ അല്ല അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ അഹുരു സുന്നത്ത് വൽ ജമായുടെ വിശ്വാസം അതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണെന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടുതൽ ആവർത്തനം ചെയ്ത സമയം നീട്ടുന്നില്ല നീണ്ട പ്രസംഗവും നടത്തുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഈ സമയം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ നല്ല ശമ്പളമുള്ളവരുണ്ടാവും നല്ല കച്ചവടക്കാരുണ്ടാവും മേഡിയൻ സൈസിൽ പോകുന്നവരുണ്ടാവും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യ മാതാപിതാക്കൾ ഫോൺ ചെയ്താൽ അയച്ചുകൊടുക്കാൻ കാശ് പോലും ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ശ്വാസം വിടുന്ന വായിലൂടെ കൊള്ളാതെ മൂക്കിലൂടെ കൂടി ശ്വാസം വിട്ട് റബ്ബേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവാം അതും ഇല്ലാതെ ചെലവിന് പോലും കാശ് കിട്ടാതെ ഒരു നല്ല ജോലി പോലും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടാവാം ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം നൽകുന്നവൻ ആരാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവാണ് പിണറായി അല്ല മോദി അല്ല പിന്നെ സൗദി ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവ അതാണ് അള്ളാഹു ആദ്യമായി ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദേ ആരാ എൻ്റെ അള്ളാ അലഹമില്ല ആരാണ് ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് എന്താ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചവനെന്നോ ജീവികളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനെന്നോ മരിപ്പിക്കുന്നവനെന്നോ സഹായി എന്നോ മറ്റൊന്നും കൊടുക്കാതെ നൂറിൽ പരം പേരുകളില്ല അള്ളാഹു മറ്റൊരു പേരും കൊടുക്കാതെ പറഞ്ഞു റബ്ബിലാലമീൻ സർവ ലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹു അപ്പോ ഉള്ളവനെയും ഇല്ലാത്തവനെയും ജീവുള്ളതിനെയും ഇല്ലാത്തതിനെയും വളർച്ച ഉള്ളതിനെയും ഇല്ലാത്തതിനെയും എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും പോറ്റുന്നവൻ ആര് അള്ളാഹു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജോലി തന്നതാരാ നമുക്ക് കച്ചവടം തന്നതാരാ നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നതാരാ നമുക്ക് പ്രയാസം തന്നതാരാ നമുക്ക് ഭാര്യമാരെ തന്നതാരാ സന്താനങ്ങളെ തരുന്നതാരാ തരാതിരിക്കുന്നതാരാ എല്ലാം അള്ളാഹു ഈ അള്ളഹാനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പോകാവൂ ഈ അള്ളാഹു ആണ് നമ്മുടെ ഓടമ അല്ലെ ഈ അള്ളാഹു ആണ് നമ്മുടെ ഓടമ അടിമൊരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ഓടമ കൂടെ വേണം അന്തസ കോളർ പോക്കും ഓടമ അല്ലെ ഒരടിമൊരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ കൂടെ ഉടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അന്ത തലക്ക് ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ച് കോളറൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ വിവിധ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് എൻ്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണ് നന്മ തിന്മകളെല്ലാം സുഖ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തരുന്നവൻ സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം തരുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അല്ലാതെ മറ്റാരും അല്ലെന്ന് പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുകയും എവിടെയാണ് എൻ്റെ ഉടമ അവനെ കിട്ടാൻ എന്താ വഴി എൻ്റെ ഉടമ എവിടെ ആകാശത്താണോ ഭൂമിയിലാണോ ബഹറിലാണോ ചെങ്കടലിലാണോ ഹേ സീനാപർവ്വതത്തിലാണോ ഒരു തലക്കുന്ന് എവിടെയാണ് എൻ്റെ ഉടമ എൻ്റെ ഉടമയെ എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്താ ഓടമല്ലാതെ അടിമ പോകൂല ഈ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമ്മിൽ വേണം 
ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുകയല്ല അതിന് സമയവുമില്ല നിങ്ങളെ ഇരുത്തി പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല മഹാനായ സമസ്ത മുഷാവറ മെമ്പർ മാന്യനായ സുഹൃത്ത് മരക്കാർ മുസ്ലിയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ആരനെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെ ഒറ്റൊറ്റ വാക്കിൽ നാല് വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളുടെ സാരസമ്പൂർണമായ പ്രസംഗം കേൾക്കാനുണ്ട് ആ സമയം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫക്കീർ അല്പം വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താം അപ്പം ഈ ഓടമയെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് സിനിമ കണ്ടാൽ സിനിമ ഹാള് പോയി തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല കിട്ടോ ഉടമ ഉടമയെ കിട്ടോ കിട്ടൂല ശബരിമലയിൽ പോയി തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല പോയിട്ടുണ്ടൊരു മസ്താൻ തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞ് ബോംബെ ടൗണിലൂടെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ തിരഞ്ഞു നടന്ന് അവസാനം എല്ലാവരും കറുത്ത തുണിയെടുത്ത് പോയപ്പോൾ മുപ്പരും പോയി ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ അല്ലേ അവിടെ എൻ്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടില്ല എൻ്റെ ഉടമയെ അവിടെയും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ തിരഞ്ഞാലാ കിട്ടുക എങ്ങനെ തിരഞ്ഞാലാ കിട്ടുക എന്തായാലും പടച്ചോനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോകും ഈ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൻ്റെ ഉടമയെ എനിക്ക് പിടികിട്ടണം മൂമിനായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കരുതെന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കണുണ്ട് അതിന് നമുക്കൊരു മറുഭാഷ ഉണ്ട് കേട്ടോ പലാത്തമോ തൊണ്ണ ഇല്ല വാന്തും മുസ്ലിമോൻ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരുതെന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വശമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭാഷ ഒരൽപ്പം മാറ്റം വരും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പോകണ്ട നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരുണ്ടോ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ദുന്യാവ് കൂടെ ഒന്ന് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേച്ച ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൂട്ടത്തിൽ ഏ അല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ദുന്യാവ് ഒന്ന് കാണണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേച്ചാ അല്ലെ ഞാൻ അതിലൊന്ന് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വരാം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏ ഇല്ല അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഉത്തരവും പറയാം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഏ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ കുതിരത്ത് കൊണ്ട് ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോലോത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് തൊലി മാംസം എല്ല് ഞണം നഖം മുടി പല്ല് അതോടൊപ്പം സ്ത്രീ പുരുഷന് മിനിസമുള്ള ശരീരം ഒരമുള്ള ശരീരം വെളുത്തത് കറുത്തത് വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള വിവിധ ഹൈറ്റുകളിലും വണ്ണത്തിലുമുള്ള പല വിധേനയും സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ട അവൻ്റെ ഇറാദത്ത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ പടച്ചു വിട്ടു അതുകൊണ്ട് നേരെ തിരിച്ചൊരു ഭാഷ അല്ല ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോന്നതല്ല ഏ ഞാൻ അതിലൊന്ന് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവിടത്തേക്കൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് പോന്നതല്ല നെൻ്റെ ഇറാദത്ത് കൊണ്ടും എൻ്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ട് എന്നെ നീ പറഞ്ഞയച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്നെ മോമിനായിട്ടല്ലാതെ തിരിച്ച് വിളിക്കല്ലേ അല്ലാഹാനല്ലോ ആ ഒരു വാശി ആ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഞാൻ മുമിനായിട്ട് തന്നെ മരിക്കൂ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എൻ്റെ ഉടമയെ എനിക്ക് കിട്ടണം ഇതിനെന്താ വഴി ഒരൊറ്റ തുണ്ട് ഖുറാൻ അറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു തുണ്ട് മാത്രം ഫൽക്കുറൂനീ അൽക്കുറുക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കാം അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതാ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ഓർത്താൽ അള്ളാഹു താല നമ്മെ ഓർക്കും ഇതാണ് അതിനുള്ള മാർഗം അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ 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 അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ മത്തി തിന്നവൻ്റെ വിയർപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ആ ഈ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ മത്തി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ മാറി മന ഒന്ന് പോയോ ഈ കോറെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചെന്നാൽ വലിയൊരു തേക്കിൻ്റെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നിറച്ചു വാരിയിട്ട് വരും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ അമ്മാക്കണ്ട ഈ ലളിതമായ ഒരു വെപ്പ് സുബഹാനല്ല എന്ത് രസാരി ഒരു പത്തും നാൽപ്പതൊക്കെ മത്തി ചെറിയ കുഞ്ഞം മത്തി ഓരോ മത്തി ഓരോത്തും ഉള്ളക്കെടുത്തിട്ട് തിന്നിന്നു പിറ്റേ ദിവസം കഴുങ്ങും തയ്യന് കുഴി കുത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ചെറുപ്പത്തിലാ കഴുങ്ങും തയ്യന് കുഴി കുത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വിയർത്തപ്പോൾ ഭയങ്കര വാസന എന്താപ്പോ പോടെ നാല് പുറം നോക്കുക ഒന്നും കാണാല്ല അവസാനം എനിക്കൊരു തോന്നല് വിയർപ്പ് ഏയ് ആ വിയർപ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ തൊട്ട്
നമ്മൾ ഓർത്താൽ ആ ഉള്ളിലുള്ള കറ കല പുക മുഴുവനും നീങ്ങി അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാനിയത്ത് നിറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകൾ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്ത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ നമ്മിൽ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്റെ ഉടമയെ അടിമക്ക് കിട്ടാനുള്ള വഴി അതാണ് അല്ല പറഞ്ഞു പതുക്കുറുനി അത് കുറുക്കും എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല നമ്മെ ഓർക്കെന്താ പോക്കരെ പോക്കരെ എന്നല്ല പിന്നെന്താ നമ്മൾ അള്ളാ 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 നോർക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല അബിദി അബിദി എന്റെ അടിമ എന്റെ അടിമ എന്ന് അള്ളാഹു താല ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നീ എന്റെ അടിമകളിൽ പ്രവേശിക്ക് നീ എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്ക് അപ്പൊ അള്ളാനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാരം നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ കരിങ്കല്ലത്താണിയിലാൾ കൊടുക്കുക കരിങ്കല്ലത്താണിക്കാരുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അയലോക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ചതൽ പിടിക്കാത്ത കരിങ്കല്ലത്താണിയിൽ വെക്കുക അതെന്താ അയലല്ലാ ാഹുവേ എന്റെ എല്ലാം നെയ്യാണ് ഹയറും ഷെറും ദുഃഖവും സന്തോഷവും എല്ലാം നൽകുന്നവൻ നെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതുമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാ ഓർക്ക ഒഴിവിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഓർക്ക അല്ലാതെ മമ്മൂട്ടി കുഞ്ഞാമിന എന്ന് ഓർത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമല്ല നീ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മളെ അവിടത്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ തറുക്കാൻ എന്താ പറയാ എടാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മമ്മൂട്ടിനെയാണ് അക്കോ എനിക്ക് മോഹൻലാലിനെയാണ് ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഓല വാദം തർക്കം എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ആവേശം എന്നറിയോ എന്ത് കാര്യമുണ്ട് യാതൊരു കാര്യം ദുന്യാവിൽക്കൂല്ല ആഹ്റത്തിൽക്കൂല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അല്ല 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 എന്ന് ഓർത്താൽ ആരും അറിയാതെ ഒഴിഞ്ഞിങ്ങനെ എന്നിട്ട് അള്ളാ നീയാണ് എന്റെ ഖാലിഖ് അള്ളാ നീയാണ് എന്റെ റാസിഖ് നീയാണ് എന്റെ ഉടമ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും ഉടമ നീയാണ് അള്ളാ നീ എനിക്ക് സഹായിക്കണേ അല്ല എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നീ നിക്കണേ അല്ല എന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും എന്റെ നൂറാനിയത്ത് നൽകണേ അല്ല അതേ രൂപത്തിൽ അല്ല 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 എന്നങ്ങനെ ഓർത്തുപോയാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് പിടി കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഉപദേശിച്ചു ഉണർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ വിവരമുള്ളവരാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഫക്കീറാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ഉടമയെ പിടികിട്ടി യഥാർത്ഥ മൂമിനായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതരെ അള്ളാഹു താല ഒഹ്റവിയായ പണ്ഡിതരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഒലമായുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അള്ളാഹു നാൾക്ക് നാൾ ഇസ്സത്തോടെ ഉയർത്തട്ടെ അവരുടെ പിന്നിൽ അണി നിരന്ന് അന്തസോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനിക്കും തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമി ഈ ഇവിടത്തെ പ്രവർത്തകർക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേക തൗഫീക്ക് നൽകി ഇജ്ജത്ത് നൽകി സ്ഥാപനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തിലാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിയുള്ളതാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ സാമ്പത്തികമായി വിഷമിക്കുന്നവരുടെ ശാരീരികമായി വിഷമിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബപരമായി വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വിഷമങ്ങളെ ലത്തീഫും വധൂതുമായ അള്ളാഹു ബായിസായ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ പ്രയാസങ്ങളെ തീർക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മെയും എല്ലാം അള്ളാഹു അവന്റെ ഉത്തമ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി ദു ആ ചെയ്യണേ എന്ന വിനീതമായ അപേക്ഷയോടെ ഊസിക്കും വിദ്വ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വാത്തു പ്രൗഢ ഗംഭീരമായിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും ബഹുമാനം പുണ്ണപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന വാപ്പുസ്താദിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ തിരക്കുണ്ട് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഇസ്ലാം സെൻ്ററിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് 
തുടങ്ങി വെച്ച ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഇന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഖുർആാൻ ക്ലാസ് തജ്വീദ് നിയമപ്രകാരം ഓദിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസിൻ്റെ ക്ലാസ് തസവുഫിൻ്റെ ക്ലാസ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്കൂള് ഒരു മദ്രസ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായി കൊണ്ട് നടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത ഉസ്താദന്മാരെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ ദുവാ കൊണ്ട് വസീത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ദുവകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരെയും ആദരവുപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കേന്ദ്ര മുഷാവരങ്ങവും ഈ വിനീതിൻ്റെ നാല് വർഷത്തോളം ഉസ്താദുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മരക്കാർ ഉസ്താദ് അവർകളാണ് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് അവസാനം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ദിവസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു നഷ്ടം ഇപ്പോഴും അത് വല്ലാത്ത വേദനയായിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിന് കാരണം ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നും അലഹമില്ല തൻ്റെ നാടിൻ്റെ പത്തം പാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ദാരുഹൃദയുടെ ബ്രാഞ്ചായിരിക്കുന്ന താനൂര് ഇസ്ലാഹുൽ അറബി കോളേജിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ദർസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ദീർഘകാലം ഇനിയും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്കും ആഫിയത്തും സിഹത്തും ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബഹുമുസ്താദിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹ് ഉസ്താദ് പെട്ടെന്ന് രോഗിയായത് അള്ളാഹു താല ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആ രോഗം പരിപൂർണമായിരിക്കുന്ന ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാർ മക്ക അമീറായി വന്ന ആൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അമീറായിട്ട് വന്ന ബഹുമാൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈസി അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഉബൈദുള്ള തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന ഷാക്കിർ ഫൈസി ആബിദ് ഫൈസി സലാം ഫൈസി ഇവരൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അലഹമില്ല ഒരു വലിയ പണ്ഡിത ശൃംഖല തന്നെ നമ്മുടെ സലാഹുദ്ദീൻ ഫൈസി വെന്നിയൂറിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ഒരു പണ്ഡിത ശൃംഖല തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് ഉണ്ട് നേരത്തെ തൊലാക്ക് വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ താനൂർ ഭാഗത്ത് താനൂർ സമദ് ഫൈസി പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്ത് നാട്ടിക ഉസ്താദിനേക്കാൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഉസ്താദാണ് കാരണം ആ ഭാഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദും ഉസ്താദിൻ്റെ പിതാവ് സമസ്ത കേരള ജമീദുലമയുടെ മുഷാവറ അംഗവും ഫത്തുവ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ആ നാട്ടുകാരുടെ ദീന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയം അവിടെ അടക്കി നിർത്തിയതും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സാധിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുമാറട്ടെ ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ നസീഹത്തിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنقتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحابه الفائزين بلن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنصاهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله اللي اللظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين هذا اللي رأيا أبو أستاذ عبد البالي سلير هذا هو لي إما أتايا സംഗമം അതിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അതിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനുകൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നം നാം ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നമ്മളെയും കുടുംബത്തെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്വർഗത്തിനും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂടി തരട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും 
അള്ളാഹോ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് തന്ന് ഹിദായത്ത് കാമിലായി ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകണ്ടേ നാം ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തുകൾ എത്ര ചെറിയതാണെങ്കിലും അത് കുറ്റമറ്റതായി റബുല്ലിസത്ത് കബൂൽ ചെയ്യണ്ടേ അള്ളാഹു എന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടേ മഹാനായ ബാബുദിലേ വളരെ അർത്ഥവത്തായ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ഉപദേശം അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അത് കേൾക്കലും പഠിക്കലും മാത്രമല്ലാതെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകണ്ടേ മുമിലുകളെ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് ആ അടിമത്വം അള്ളാഹു നമുക്ക് പരിപൂർണമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരാണെന്ന ബോധമുണ്ടാകലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനം നാം ആരാണ് ആ ഓർമ്മയാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി നന്നാക്കുന്നത് ആ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ നാശപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ ഓർമ്മ മനുഷ്യരുണ്ടാകുക എപ്പോഴാണ് ആ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുക അത് പരിശുദ്ധ കുറാലിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്പം ചില വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടേതായ ചില കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇൻഷാഹത്തായ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകണ്ടേ നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പലവിധത്തിലുള്ള ജോലികളും ഏർപ്പെട്ട് കുറേ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകൽ നല്ല പ്രയാസമാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുവരിയൽ തന്നെ പ്രയാസമാണ് ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്യനാട്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളും നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളുള്ളൊരു നാടാണല്ലോ അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഇജ്ജത്ത് അധികരിപ്പിക്കണ്ടേ കാരണം പരിശുദ്ധമായ കബ ഷരീഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഹറം ഷരീഫ് രണ്ടിറക്കായത് ഒരു ഇറക്കായത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം എണ്ണം പ്രതിഫലവും നമ്മളെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൽ സമീപത്താണല്ലോ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനിക്കുക അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലി സത്താവ് ഒരു പുണ്യം നമ്മളെ കൽവിലും അള്ളാഹു നൽകണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നീട്ടി പറയില്ല കുറച്ച് കാര്യം നല്ല ചിന്തിക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആദം നബി മുതൽ ഇന്ന് വരെ നന്നായവരൊക്കെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാ കേട് വന്നവരൊക്കെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവരുക അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് മനുഷ്യരുടെ നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കല അതാണ് മനുഷ്യന്റെ നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനം ആരാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആല ബഹുമാനമുള്ള ഭൂമികളെ ശരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആല അള്ളാഹുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധ ബന്ധ എന്താണ് പടച്ച തമ്പുരാനുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹുമായി നമ്മുടെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാഥനായ റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പദമാണ് റബ്ബ് എന്ന പദം കാരണം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലൂടെ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആ ഇബാദത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ പദം റബ്ബ് എന്ന യാബക്കും നിങ്ങളെ റബ്ബിലെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുക അപ്പോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ റബ്ബ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം എന്താ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ആലോചിക്കണം റബ്ബ് എന്നുള്ളതല്ല റബ്ബ് റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂമിലുകളെ പണ്ട് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹിം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കലീമുല്ലാഹിം മൂസ അലൈഹി സ്വലാം 
ഹാർവു നബിയോടുള്ള പിറവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് പിറവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പിറാവിനോട് റബ്ബിലേക്ക് വാ ഞാൻ റബ്ബിൻ്റെ റസൂലാണെന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പിറാവിൽ ഇങ്ങോട്ട് വളരെ ശക്തമായൊരു ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം പമർ റബ്ബുക്കുമായ മൂസ മൂസയങ്ങളെ റബ്ബാരാ ചോദിച്ചു ആരാങ്ങളെ റബ്ബാരാ റബ്ബ് എന്നുള്ള പരിപാലകനല്ലേ നിങ്ങളെ പരിപാലകൻ ആരാ ഞാനല്ലാതെ പമർ റബ്ബുക്കുമായ മൂസ അപ്പോൾ ധിക്കാരിയായ ചിന്താശക്തി കുറഞ്ഞ ദീർഘദൃഷ്ടിയില്ലാത്ത പിറവിനോട് റബ്ബ് ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ മൂസലബി ഉപയോഗിച്ച ഒരു കെലിമത്ത് വിശുദ്ധ കുറാലിൽ മോഹ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം ചിന്തിച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് മൂസാലബി അലിസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന റബ്ബ് നല്ല അഴുത്താക്കുല്ല ഷെയ്ൻ ഹൽക്ക ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു ഷെയ്നും ഷെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ ഷെയ്നും അതിന് മുതമയ്യായ വേർതിരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നൽകി അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അതിൽ ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ലോകത്ത് എത്ര കോടി മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് നമ്മളിപ്പം എന്നാ ഹെറബിൽ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഹെറബിൽ ജുമാക്ക് കൂടിയില്ല എല്ലാവരും കൂടിയില്ലേ ഹെറബിൽ ആ കൂടിയത് ബിളയെ കൂടിയത് ബിളയെ കൂടിയതല്ലേ അതായത് ഹെറബിൽ ജുമാക്ക് പോലുണ്ടല്ല എന്നാൽ ഹെറബിൽ ഇന്ന് ജുമാക്ക് കൂടി എത്ര ആയിരം ആടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകത്ത് എത്ര കോടി മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ കണ്ണ് രണ്ട് മൂക്കൊന്ന് ചുണ്ടുകൾ രണ്ടെണ്ണം ചെവി രണ്ടെണ്ണം എവിടെ വെച്ച് കൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം മനുഷ്യൻ മുഖത്ത് വരുന്നത് ഇനി അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനുകളെ നമ്മൾ വിദേശ യാത്രകൊക്കെ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് സ്കാൻ ചെയ്തൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അല്ലേ കണ്ണ് സ്കാൻ ചെയ്യൂലേ എന്തിനാണത് വലിയ കണ്ണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ ശരിക്കും സ്കാനിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രകാരമുള്ളൊരു കണ്ണ് ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നാലേക്കണങ്ങൾ അതിനല്ലേ കണ്ണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് എന്നെ കണ്ണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് വേറെ കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാലില്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഞരമ്പുകൾ വരെ വ്യത്യസ്തമായി അള്ളാഹു പഠിച്ച റബ്ബാര നാലേച്ച കളികൾ ആരാണ് റബ്ബ് അതാണ് മൂസ നബി ഫിറവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇനി അതേ പ്രകാരം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ടാവും അവന്റെ താടിയിലും അവന്റെ ശരീരത്തിലും എത്ര രൂപങ്ങളുണ്ട് ഈ മുടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മുടി കോടാല കോടാല കോടി രോമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു മുടി എടുത്തുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് ലോകത്തിൽ ആരുള്ള മുടിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഒരാളുടെ ഒരു മുടി രോമം വേറെ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് അതാണ് ഭൂസാരബി അലൈഹിസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഹൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തമയ്യതായ സിട്ടിപ്പ് അതിന് വേർതിരിക്കുന്ന സിട്ടിപ്പ് ആ മുമയ്യതായ ഹൽക്ക് നൽകിയിട്ട് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ ശൈലയും എല്ലാ ശൈലും നല്ല സർവ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നാഥനായ റബ്ബ് ഞങ്ങൾ റബ്ബ് അതാണ് ഞാൻ റബ്ബ് നമ്മളെ കൂടെ ചേർത്താൽ നമ്മളിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ആലോചിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവരും ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണല്ലോ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂമിലുകളെ നമ്മളിൽ അള്ളാഹ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താ നാം ഇന്ന് നേരം പുലർന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു ഞാൻ പോർക്കാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ലോകം വന്ന് അള്ളാഹ് കാമ്യരായി ശിവ നൽകണ്ടേ നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ വളരെ ഭയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു തിരിച്ച് റാഹത്താക്കി തന്നു ഇനി അള്ളാഹു അത് വരുത്താതിരിക്കണ്ടേ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഡോക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ഞാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് മാലിന്യമൂമിനുകളെ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ട് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ട് കുറെ പൊട്ടാസിയം ഉണ്ടാകും കുറെ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാകും കുറെ ഇരുമ്പില്ല അംശം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നിരവധി അംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന
അത് തന്നെ നമ്മൾ ആര് അളന്ന് തൂക്കിയിട്ടൊന്നും തിന്നല്ല എന്നാൽ ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് ദഹിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള അളവ് മാത്രം നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് പൊട്ടാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ എത്ര ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം നൽകി ബാക്കി മുഴുവനും മൂത്രത്തിലൂടെ കാട്ടത്തിലൂടെ ശരിക്ക് ക്രമീകരിച്ച് വിടാൻ പ്രാപ്തമായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച വൃക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു വിരൽ കൊഴിയുടെ കട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തി വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തൊരത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കണം ഇതൊക്കെ ആരാണ് ക്രമീകരിച്ചത് ഇവിടെ വാപ്പുസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഇവിടെ ചിന്തിക്കണതൊക്കെ ആര് ചെയ്ത പണിയാ ഈ റബ്ബിനെ നാം മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മറക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ചരിത്രത്തിൽ റബ്ബിനെ മറന്നവരാണ് നാശപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പിറവിനുണ്ടായ തകരാറെന്താ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണ്ടേ എന്താ പിറവിൽ സംഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വെറും മൂസനബിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക എന്നതല്ല സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥ കാരണം അവൻ എന്തെ ഇത്ര വലിയ നാശം വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്താ അവൻ റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ റബ്ബ് അവനാണെന്നോ മനസ്സിലാക്കി എന്നവൻ വാദിച്ചു അപ്പൊ റുബോബിയത്ത് എനിക്കാണ് സാക്ഷാർ റബ്ബിന്റെ റുബോബിയത്ത് അവൻ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അക്കാരണത്താൽ ബഹുമാനമുള്ള മൂമിലുകളെ ആ റബ്ബിനെ അവൻ വിസ്മരിച്ച കാരണത്താൽ അവൻ ആരായി അവൻ അവനെ മറന്നുപോയി അവന്റെ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥ മറന്നുപോയി അക്കാരണത്താൽ അവൻ നൈൽ നദിയിൽ ചളി വായിൽ നിറച്ചു കൊല്ലപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് അവർ ആ നൈൽ നദിയിൽ മൃത ശരീരങ്ങൾ പൊന്തിക്കിടക്കുന്ന രംഗം വിശുദ്ധ കുറാലിൽ അള്ളാഹു വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി എന്താ പറഞ്ഞത് ഒനമത്തിൻ കാനു ഫീഹാ ഫാക്കിയൻ 
كذلك ما ورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين الله برجو كم تركوا يتريانا بالبيت جبويد من جنات الأنظمة يتوتنغل من جنات المزروع والباد كرشغل ونعمتين كانوا فيها فاكهين Abra abra adam berat turut gula segeri ceri na beri bal itu geranggal eh, yang dok ke adika ranggal, yang dok ke tortanggal, yang dok ke men magal, semua abra beri beri cuit na il na dilum berdiri ceri ranggal ayu mari, bama bakat hari ini musama ubel larlu, yang dok tapir udah mel naga sam keranjil la, abra udah mel bumi am keranjil la, bama kanu mungari. அவன் <laughs> Ibadah bapak zat hari bayu korma buat dia. Allah bilang dia kira nama kita bilang dah guna. Ada ane bisud tak korang ane lebih tamai pada cuma rebelat tak kuno keladi ini nasullah fa ansahum ambusahum. La nallah boleh deh sesayiri Allah barang rebelat tak kuno ninggal abel itu manusia keladi ini. Orang kotor poli ager. Yang kita tak kotor ane nasullah. Allah will the dikra will be your you. The Sullah and Arthana Allah and Nisian, the current and their opposite to one another. About the Karullah and their opposite to one another, Sullah. Allah will have a baron away in the Maranal, Allah will the Kirilia de Allah and the warm of the Kalbilia de Paracha the Miraz of the Jewish Smith. Anggana bandar polfa ansahum, abar kalla marap pichegalanya ambusum abre lepsine. Abah abre lepsa abre karya dai. Apo, ini lindu neer, amala dina mafu mai, amala alui cido kia lariam. Allahu Rabbul Izzat tinja dikir nelayan dil kelu kunde, wera medicine abale sabi cibo da panau. Ab nisiyari bandar garinyal, abale sabi cibo nisiyari bandu. Apa abe na airan abe abre bodal dahula. Apo abel le jiwiram naja putu bohum Allah hule kalat taru sadi ulla. Adem mana aluji kalap. Adu bunde, nama le balai le beri perta sabiam. Allahu Rabbul Izzati abeira perta sabiam tu kan dal mak kubedi bohi kan Allahu tu biak cijerde. Nama le lawerum, nama le balai le beri perta sabiam itu baranjal. Edar tetel nama le sabiam tetel balai le beri yund. Kerana Allahu Rabbul Izzati tu nampuk kan di cijer cijer sabiam limit tay dari di bejeri aga berdi. Ini baru sekali lembu kudi kudu ya, baru sekali lembu kudi kudu ya. Emana bahagian itu lembu sami malah hujan cerdik. Le baru sami bejir lah, sami beri le entah aja mukut turu. Ader nisida maha sami umar. Ah sami um beri, bahumana pada mumi ni le Allah hujan wort pada cowok le dikir nelayanerti Allah hujan de, wenadi maya itu abang tu hubudi yat kamila ay nelayel, manusia le nelayel kan sahdi cahal abang biji ay. Anggela berumbo Allah hura bilis itu neer amal keliru baru jai ko. Perjuangan aku udah terbuat itu dah. Nyalah benda abdul vali je, rendah bagi ni bukan diskiri kan rendah bagi orang korcahade pilih rendah orang tu mana ada dia. Korcahade yang orang kurit diskiri kan dah. Nyalah odi ayat tu itu bodi cinti cuy. Enda odi inna ladina kalu rabbul Allah dum bastaka mutatnazir alaihim al malaika. Ah, ada orang benda orang itu adem imam itu tu bodi ada dah. Enda apa yang malai kita ni ada orang ni beri ay, ni ada orang kan dah licik juga ni, ada orang ni kan licik ni, nama kita kandil ada sekti beri ay, cebu ada sekti beri ay, naabil ada sekti beri ay, bandang ni bicheri ke benda, Allahu parjeh rubat ni lemah ni, tapi parjeh apa parjeh ni dah, kalau ulah ilah belagat ni hulkum awa antum hina ibin tanurul, ada yang suruh ni lah itu, eh? Apa kita lari wadil ni le? Allah tu fikir je le. Padahal dah ida belagat tilhulku, mawa antum hina idin tamburul. Wanahinu akrabu idih minkum, belakilla tubsurul. 
നിങ്ങളുടെ രോഹി തൊണ്ടക്കോഴി എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തേ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ വാപ്പമാരെ പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാൾ അടുത്ത് എന്റെ മരായിക്കത്ത് എളുത്തിപ്പോയി ഇനി അവരിൽ നിങ്ങളുടെ യാതൊരു പ്രവർത്തനവും നടക്കൂല നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനമൊന്നും നടക്കൂല എന്റെ വാപ്പുകളിലും ഉമ്മയുടെയും മോനാളുകളുടെ ഒന്നും നടക്കൂല ഇനി അള്ളാഹാരെ വഴി മാത്രം അങ്ങനത്തെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ വരാല്ലേ വാഹു ആ സമയം നന്നാക്കി തരണ്ടേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയം മുഗ്മിനുകളെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് മലായികത്തുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വരും എന്നിട്ട് എടുത്തു വന്നുകൊണ്ട് ഈ റബ്ബ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അടിമത്വം അംഗീകരിച്ച മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് ശരിക്കും വ്യക്തമായ മലക്കുകൾ പറയും യാ അയ്യത്തുവൻസുൽ മുത്തുമ ഇന്ന ഈ മാരുകൊണ്ട് തുമങ്ങിനീനത്തോടു കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ നടന്നിരുന്ന റോഹേ ആത്മാവേ ഉഹ്റുജിയുടെ പുറത്തു പോരെ വാഹു അത് പറയപ്പെടുന്ന വില്ല നമ്മളെ പെടുത്തട്ടെ ഇതാ റബ്ബിക്ക് എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോരെ ഈ റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലേ റബ്ബിനെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ റബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോലെ എന്നിട്ടോ ഫതുഹുലീഫി ഇബാദി എന്റെ അടിമകൾ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കളിച്ചും കടന്നോ എന്റെ അടിമകളെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ ഒതുഹുലി ജന്നത്തി എന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടി സ്വർഗത്തിൽ കടന്നൊഴി പഠിച്ചവര് എന്തൊരു രസകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കിട്ടലാണ് നമ്മളെ വലിയ ആവശ്യം അതാണ് തവഫലി മുസ്ലിമ പഠിച്ചവരെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കളെ എന്നല്ല നമ്മുടെ ദ്വാരക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞവിടെ നിർത്തുന്നില്ല തവഫലി മുസ്ലിമ എന്നെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കളെ കാര്യമൊക്കെ നടക്കും മുസ്ലിമായി മരിച്ച അവനെ വേറെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ദ്വായും കൂടെ അതിന് പിന്നിലുള്ളത് വാൽഹത്തിനെയും നല്ലവരെ കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ടാണ് ആ വാക്കൊന്നും നോക്കാണെങ്കിൽ തവപ്പനി മുസ്ലിമ അള്ളാ കാര്യങ്ങളുടെ അള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചവരോട് തവപ്പനി മുസ്ലിമ രജ്യ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിപ്പിക്കുന്ന എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അർത്ഥായില്ലേ മുസ്ലിമായി മരിച്ച രക്ഷപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ നിർത്തിയില്ല വാൽഹത്തിനെ ബിസ്വാലിയിൽ കാരണം ഇബാദിന്റെ കൂടെ ചേരുക ഒരു യഥാർത്ഥ അടിമയായി ജീവിക്കുക റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കുക റബ്ബിനെ കണ്ടെത്തുക ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ നാഥനായ റബ്ബ് മനുഷ്യന് കരിഞ്ഞേകുന്ന വലിയ അപാരമായ രാമത്ത ബാഹു തോഫിയ കൈയ്യണ്ടേ ഇനി ഒരു ചെറിയ പോയലി മനസ്സിലാക്കി തരണ്ടേ പറയേണ്ട സമയം വൈകുക ഏഹ് അതാ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കൊരു കാര്യം ഇങ്ങനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം നല്ല ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം മൂമിനുകളെ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമുള്ള ന്യായമത്തേതാ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ന്യായമത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ എന്താ പറയാൻ കാരണം സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന നമ്മള് പറയും ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പറയും വല്ല തോഫി കഴിയട്ടെ സ്വർഗത്തിലാണ് കടന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു വരുമ്പോഴും അപ്പൊ ഈ വെള്ളം കൊടുത്ത് ചായ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് എന്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു തന്നാലും നമുക്ക് വരാനൊരു വാക്കുണ്ട് എന്താ പറയാ ഖുറാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാമിൻ വ്യക്തമായിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ തപസീറാക്കി ഒരു തപസീറിൽ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഏതൊരു റിസുക്ക് അവർക്കായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടാലും പടമായാലും ശരി എന്തായാലും ശരി എന്താണ് നൽകപ്പെട്ടാലും ഉടൻ അവരെന്ത് പറയും അതല്ലത് ഈ റിസുക്ക് നാമ്യം കബിൽ പടച്ചോനെ ഇതുപോലത്തെ ദുന്യാവ് നീ കിട്ടിയുള്ളോ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ദുന്യാവ് കിട്ടിയുള്ളോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച കളി ഒരു വലിയ കെട്ടിടം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പറയാ ദുന്യാവിൽ കിട്ടിയിടല്ലേ അല്ലേ നമ്മളവിടെ ആ ക്ലോക്ക് എന്താ പറയാ ക്ലോക്ക് ഇട്ട വരാ കേമത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള അതൊക്കെ എത്ര വലിയ ഉന്നതമായ കെട്ടിടമാണ് അപ്പൊ വലിയൊരു കെട്ടിടം സ്വർഗത്തിൽ തന്നാൽ അതുപോലത്തെ കെട്ടിടം സ്വർഗം ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ അതല്ല കുറെ സ്വർണ്ണം കളും രത്നങ്ങളെ കൊണ്ട് അതുപോലത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ പറഞ്ഞാല് ഉണ്ടാക്ക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാകുക ദുന്യാവിൽ ഇല്ലാത്തൊരു നിയമത്തിലുള്ളത് ഏതാണ് അത് ഹാജ്യക്കായ റബ്ബിലെ കണ്ടത്തരാ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് ആദരണബി മുതൽ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വരെ 
മുത്ത മുസ്തഫായ നമ്മളെ നിരയല്ലാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും റബ്ബിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പറികളിലുള്ള ദിക്കർ കൊണ്ടും ദിക്കർ കൊണ്ടൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്ത മുഷാഹതയുണ്ടാകും പക്ഷെ നേരിട്ട് റബ്ബിന് ആരെയും കണ്ടോ കാണാനൊരാൾ കൊതിച്ചു അതായത് ആ മൂസാനവിയാണ് സീനാമലന്റെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ അള്ളാഹു റബ്ബിന്റെ തെറ്റ് സംസാരിച്ചപ്പോ പടച്ചത്തപ്പുരാനോട് പറഞ്ഞ് റബ്ബി അരിനി അന്നുറിയിലേക്ക് ആ പടച്ചോരൊന്ന് കാണിച്ചോളേ നോക്കട്ടെ എന്ന് അറിഞ്ഞു അല്ലാത്തൊരു പൂതിന്റെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ലന്തറാൻ ഇന്നും കാണൂല കാണാൻ സാധിക്കൂല ഇപ്പോ കാരണം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശക്തി ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിനില്ല പിന്നെ ഇൻഷാള്ള കാണപ്പ കാണൂല എന്നല്ലേ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടോ കാണാൻ സാധിക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രകാശം അള്ളാഹു റബ്ബിനെ സത്ത് ക്ഷണിച്ചത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മുസാലിക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു അഞ്ചു കണ്ടില്ലേ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കൊണ്ട് നടക്കൂ പരമാത അപ്പൊ മുസാലബി കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ലേ കണ്ടില്ല ഈ സാലബി ആരും കണ്ടില്ല ലോകത്തിലാരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അതോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്തെ കെട്ടിടങ്ങളല്ല നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ ലോകത്തെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്തെ കെട്ടിടമല്ല ഭക്ഷണങ്ങളല്ല വലിയ നിയമത്തൊക്കെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പല നിയമത്തുകളും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്തെ ഏതാന്ന് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാം ആദരവായ ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു വാഹു റബ്ബുൽ ലസത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ അരികാരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൊടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അരികാരോട് റബ്ബ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും വേണോ വാഹു ആ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ നരല്ല അഭിമതങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യന്മാര കാരണം ഇത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ട് ഇത്രയും മജിലിസിന്മാർ ആഴ്ച കാഴ്ചക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ക്ലാസ്സും മജിലിസിന്മൂറും ഒക്കെ നടത്തലുണ്ടല്ലോ വളരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹു ഈ അവസ്ഥ നിലർത്തി തരണ്ടെ എല്ലാരും മടി ജാലിക്കത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പങ്കെടുത്ത് ഇതെന്റെ ആ ശരിക്കുന്ന ഹയാത്ത് നിലനിർത്തണം സാധുമാരൊക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത് നല്ലപോലെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈമാന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഹിതായത്തിലെ ഭാഗം നമ്മളെ നന്മയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനുകളെ മുസ്തഫായി നബി പറയാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കണിഞ്ഞ് കേൾക്ക് ഞാൻ വല്ലതും തരണോ ഒരു പക്ഷെ ആ ചോദ്യം നമ്മളോടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പക്ഷേ അത് ഓപ്ഷി കഴിയണ്ടേ എനിക്ക് ഞാൻ തരും വേണോ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനും കൂടെ ഒന്നല്ല അള്ളാഹു നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇനി വേണോ ഉടനെ തന്നെ ഇവർ മറുപടി പറയുന്ന പടച്ചോനെ ഈ വിധത്തിൽ ഞങ്ങളെ ശരീരം നീ ആക്കി തന്നില്ലേ അലം തുമയ്യുന്ന ജൂഹന ഞങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റുള്ള മുഖങ്ങളാക്കി മാറ്റിയില്ലേ ഇതാ ഇന്നത് ഇന്നതൊക്കെ ഈ തന്നിരിഞ്ഞ് എന്ത് തരാന ഇനി എന്താ കിട്ടാനുള്ള ഒന്നുമില്ല ഒന്നും വേണ്ട എന്തു പറയുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നാഥനായ റബ്ബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്ക അവന്റെ ദർശനം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അവർക്ക് നൽകുക ആ ലിക്ക വന്നാൽ പുസ്തപ്പായ നബി പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതുവരെ അനുഭവിച്ച രമ്യഹർമ്മങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തേനരുവികളും എല്ലാം ഊർജ്ജങ്ങളും ഒക്കെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവർ ബൽബിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞുപോയി പിന്നെ വെറും അള്ളാഹ അതങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞാലേ പിന്നെ അവർക്ക് മറ്റൊരു ചിന്ത അവരെവിടെയാണെന്ന് പോലും ചിന്തയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞാൽ ഊർലീങ്ങളെക്കാൾ കെട്ടിടങ്ങളെക്കാൾ തേലരവികളെക്കാൾ രമ്യഹർമ്യങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്കാണ് ആ ലിക്കാൾ സ്വർഗം കൊണ്ട് മുഖ്തസ അത് ദുനിയാവിലാർക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല അത് നൽകുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചവനെ ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ ദുനിയാവിൽ തന്നല്ലോ എന്ന് ആരോട്ട് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുമായി ബന്ധം നിലക്കേണമെങ്കിൽ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറും ഓർമ്മയും നമ്മുടെ കൽവിൽ ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ സ്മരിക്കരുത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ തക്വ നമ്മൾ കൈവടിയരുത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ ഭയപ്പാടുണ്ടാകണം ഹസിയത്തുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്തിൽ വളരെ തൽപരായി നമ്മൾ നിലകൊള്ളണം അത് അതുപോലെ നന്മകൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും മജിലിസിന്നൂറാണെങ്കിലും അതുപോലെ നന്മകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാപൃതരാകണം നമ്മളെ മുൻഗാമികളെ സംബന്ധിച്ച് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലയുടെ മുൻഗാമികളെ സംബന്ധി
പടുത്ത കാലത്ത് വഫാത്തായ മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ജെറുശേരി ഉസ്താദ് പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും എത്രമാത്രം ത്യാഗങ്ങളും കട്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിച്ചവരാണെന്ന് അവരുടെ അവരെ സ്മരിക്കുന്ന ചില ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അവരാരായിരുന്നു എന്ന് കാളമ്പാടി ഉസ്താദും ശംസുൽ അലിമി കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദും ഒക്കെ ആരായിരുന്നു എന്താണങ്ങനെ എത്താൻ കാരണം അവരെ അവരെ കൽബിന്റെ ശുദ്ധി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബിൽ നിന്ന് പോകരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബിൽ വരിക എന്നല്ല ദിക്കർ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ദിക്കർ എന്നല്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക ഓർക്കുക പടച്ചവന്റെ ഓർമ്മ നമ്മളെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ എന്തൊന്നിൽ ഇടപെടുന്നോ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടരുത് അത് എന്ത് കാര്യമായാലും ശരി അള്ളാഹു വരുത്തപ്പെടാത്തൊരു അത് അള്ളാഹ് തൃപ്തിപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ നമ്മളതിലൊക്കെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബിലീസ് ഇറക്കുക കാരണം ഈ ബിലീസിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറും നീക്കി ഒഴിവാക്കല നമ്മളെ കൽവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറും പടച്ചോന്റെ ഓർമ്മ ഒഴിവാക്കലാണ് ആരെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ വഴി ബിലീസിന്റെ വഴി അതിന് നമ്മൾ വഴിപ്പെടാൻ നിൽക്കരുത് ഒരിക്കലും വഴിപ്പെടരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തക്കവയോടുകൂടെ പടച്ചവന്റെ ആ ബന്ധത്തിലും പടച്ചവന്റെ ആ ഒരു കുറുമ്പിലായി നിലനിൽക്കാൻ നമ്മൾ ശരി നല്ല പോലെ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നമ്മളെങ്ങാനും പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മാത്രം നിലകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം ആണ്ട് അവസാനിക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും അത് അവസാനിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുറെ കാലങ്ങളായി ഇവിടെ വന്നവരോട് അടുത്തടുത്ത് വന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് എത്രയായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ജിദ്ദി എന്നല്ല പറയുന്നത് ജിദ്ദി നിങ്ങൾ പോയിക്കോളം ഇവിടെ തന്നെ ഒന്നും കുഴപ്പത്തില്ല അതല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ദുഞ്ഞാവ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളു പോകും ആരോടക്കൂല ആ പോണ സമയത്ത് മൂമിനുകളെ സന്തോഷത്തിലുണ്ട് പോണം ഞാൻ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം ആയത്തിൽ ആക്കിയാൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാവും ഇന്നലെ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ നെഫ്സുകൾ എന്തൊന്ന് പോതി വെക്കുന്നോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തരാം വല്ലാത്തൊരു ഓഫറാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫർ ആരും കൊടുക്കാറില്ല ഒരു കമ്പനിക്കാരും ആരും കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനത്തെ ഓഫർ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരക്കും പിയാ മാത്തഹി അമ്പുസുക്കും നിങ്ങളെ നെഫ്സ് എന്തെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ തരാ ഒരക്കും പിയാ മാത്തോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കണോ ഒക്കെ തരാ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ചോദിച്ചോളി എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹമൊക്കെ നിറവേറ്റി തരാ എന്ന് റബ്ബുലിസത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂമികൾ അതിലുപരിയായിട്ട് മറ്റും നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെടുക പടച്ചവന്റെ അടിമകളായി നിലകൊള്ള അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മഹത്തായ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുകളുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹത്വക്കളായ ആലിമീങ്ങൾ ആ ആലിമീങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ അടിയുറച്ച് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക സമസ്തക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാലും നമുക്ക് വളരെ ഹൈറുണ്ടാവും എന്താ കാരണം അതിൽ നന്മയെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അതാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയുക സത്യവാന്മാരായ ആളുകളെ കൂടങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ടി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രകാരം സത്യവാന്മാരാണ് ഈ പോയവരൊക്കെ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ശംസുല്ലമ കളമ്പാടി സ്ഥാദ് ചെറുശ്ശേരി സ്ഥാദ് പോലത്തെ മഹാന്മാരൊക്കെ കുറെ ആളുകളെ പേരാൻ എണ്ണിയതാണ് അവരൊക്കെ സത്യവാന്മാരാ ആ സത്യവാന്മാരോട് കൂടെ കൂടിക്കോളി എന്നാണല്ലോ അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയിൽ എല്ലാവരും പിന്നെ നല്ല ജാഗ്രതയോട് കൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും മജിരസിന്നൂറും അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റു ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ എന്താ പേര് ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അതിൽ ആരക്കതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറ അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടേ അതൊക്കെ വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതെന്താ കാരണം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഈജിപ്തിമാഴ് ഈ ഒരു ഈജിപ്തിമാഴ് ഈ ഈജിപ്തിമാഴ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നന്മകൾ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ബാബു ബാബു ഇവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദ്വാരന്ന് ഞാനും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാരും പരസ്പരം
അവര് അവരുടേതായ റോളിൽ നിലകൊള്ള സാധാരണക്കാര് സാധാരണക്കാരെന്ന റോളിലായി നിലകൊള്ള അങ്ങനെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മളൊക്കെ റബ്ബിനെ കണ്ടെത്തി റബ്ബിനെ ഓർത്ത് റബ്ബിന്റെ ദിക്കറിലായി നിലകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ കൂടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സമ്മേളിച്ച് ഒരുമിച്ചുകൂടി കഴിയാനുള്ള പണി നമ്മൾ എടുക്കണം പണിയെടുക്കാൻ ഞാൻ കാര്യം നടക്കൂല പണിയെടുക്കാൻ ഞാൻ കാര്യം നടക്കൂല അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചാൽ നിർത്താം എല്ലാവരും ആലോചിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി മൈസറയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിങ്ങിക്കൂടിയാണ് കടക്കുള്ള രംഗമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് കൂടുതൽ അവിടെ ഒരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കാണാണ്ട് പിരിച്ചിടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ പോകൂലേ ഇദ്ദേഹം പ്രകാരം മൈസറിൽ കഴിഞ്ഞു പ്രാളപ്പെട്ട് ബേജാറായിട്ട് മൈസറിൽ കുറെ ദിവസം നിന്ന് ഹിസാബൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചവനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അയാളുടെ സ്വർഗത്തിന് കണ്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രംഗം കൂടാനുണ്ട് ബാഹു അതിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ ഇപ്പോൾ അറബിലൊക്കെ ജുമാ കൂടിയിട്ട് ജുമാ കൂടി പിരിച്ചിടുമ്പോൾ വാതുക്കൽ എന്താ തിരക്ക് വളരെ കുറച്ച് ആൾ കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് തരത്തല്ലേ അവിടെ ഇപ്പം ഈ സ്ഥിതി അതേ സ്ഥാനത്ത് കൊടാലും കൂടി മനുഷ്യന്മാർ വയസ്സറയിൽ നിന്ന് വേജാറായി വെപ്രാളപ്പെട്ട് നിക്കളിയിൽ അടി കൂടി സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് പോരി നന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അത് തന്നെ ആ ആളുകൾ പോകുന്നത് എങ്ങനെ അവരുടെ മുന്നിലും അവരുടെ വനഭാഗത്തിനും ഒക്കെ അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ ലൈറ്റ് അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ചൂപത്തി ചായിട്ടില്ല നൂറും അവരുടെ ലൈറ്റ് അവരുടെ ലൈറ്റ് തന്നെ അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ട് ചെല്ലുന്ന രംഗം ആ രംഗം അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിയാണ് കേൾപ്പിച്ചത് അത് കേൾപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഹിർസ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാരും ശരിക്ക് ആലോചിക്കണം ആ ആയത്ത് എന്താണ്
പണിയെടുക്കുന്നോരെ കൂലി എത്ര വലിയ കൂലിയാകുന്നു പണിയെടുക്കണം വിലക്കണം നമ്മള് വെള്ളം കിട്ടൂടെ ഏഹ്ഹുദ്ധേ വിലക്കണാനുള്ള മനസ്ഥിതി നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഇബിലീസിന്റെ ഷെർ നമ്മളെ കൽവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കി അതിലൂടെ തൗഫിയക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ അല്ലേ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരായ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സഹായികളായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ട ഒത്താശകളൊക്കെ ചെയ്ത് അത് പുരോഗമിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു റബുൽ സത്തതിൽ വലിയ ഹൈർ തരും പടച്ചവല്ല പ്രത്യേകമായ സഹായങ്ങളും തിരുനോട്ടങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മൾ മൻ കാനലില്ലാഹി കാനല്ലാഹുലോന്ന് സ്വായ നബി പറഞ്ഞാൽ അതിന്നാണത് മൻ കാനൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ വരുങ്ങിയാൽ അള്ളാഹ് അതിൽ കൈമാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിയമം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഇഷ്കലാസോലുള്ള കാര്യത്തിലാൾ ഒരുങ്ങിയാൽ അള്ളാഹ് അതിൽ കൈട്ടിട്ട് മാറും അള്ളാഹ് അതിൽ കായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ പാറാരോട് പിന്നെ ചോദിക്കണം അള്ളാഹു തെളിവിനാർത്തി കൊള്ളൂലേ അള്ളാഹുവിന് കഴിവുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇല്ല അള്ളാഹ് കൈമാറുക ഒരു ഹദീത് ഞാൻ ഓദിത്ര വന്നല്ലേ നേരം പോകുവോ ഇല്ല ഒരു ഹദീത് ഏ നേരം പോകണ്ട ഇല്ല ഒരു ഹദീത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഫലാത്തുൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിമിൻ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൽബ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട് വരൂല ഏ ഒരിക്കലും കേട് വരൂല ലാ യുഗില്ലു അലൈഹിൻ കൽബ് മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൽബ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും കേട് വരൂല നാശപ്പൊടൽ എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായി നിലകൊള്ളും അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കാര്യം അത് നല്ല വിലയുള്ള കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ആ മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൽബ് കേട് വരൂല എന്ന് ലബി സല്ലാഹു അലിഹി വസലങ്ങൾ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമതായി എണ്ണിയത് കേട്ടോട്ട ഇഹ്ലാസുൽ അമലില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അമല് അള്ളാഹ് ഹാരിസാക്ക നമ്മൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളെ പുലർത്തുകയാണെങ്കിലും ഭാര്യക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നാട് വിട്ടു പോകുകയാണെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിലും ഉംറ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അള്ളാഹ്ക്കായി മാറ്റാസുന്ന അമലില്ല അമലിനെ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമായി ഹാരിസാക്ക രണ്ടാമത്തത് വൻ നസീഹത്തുല്ലി കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ എല്ലാ മുസ്ലിമിനും നന്മ ഉണ്ടാവണേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരും പഠിച്ചവരാർക്കൊക്കെ നന്മ വരണേ എന്ന ഗുണകാംക്ഷിയായി മാറുക അങ്ങനെ ഗുണകാംക്ഷിയായി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ജിത്തിമാറും ഈ സംഘശക്തിയും ഒക്കെ വലിയ ഫലവത്താവും കാരണം ഇതിനാൽ പല സഹായങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യും പലരും തമ്മ തമ്മിൽ കാണും സലാഞ്ചലും ഒരുമിച്ചോടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പല പല നസീഹത്തായി മാറും ഒന്നസീഹത്തുലിക്കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ മൂന്നാമത്തേത് ജമാഅത്തിയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഘശക്തി കൈപിടിയാതിരിക്കുക അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളെ മതസംഘടനയുടെ ശക്തിയാണ് സംസ്ഥകളെ ചെയ്തില്ലേമ ആ ജമാഴത്തി നമ്മൾ കൈപിടിയാതിരിക്കുക കാരണം കാരണം ജമാഴത്തിന്റെ ദ അവരെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു വലയം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ജമാഴത്ത് നിങ്ങൾ കൈപിടിയാതിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് തക്വയോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ സന്നദ്ധരാകണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാനുമായി ബന്ധിച്ച ഈ ഒരു സന്ദർഭം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അള്ളാഹു റബുൽ ഇതൊക്കെ കബൂലാകട്ടെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടി തരട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാം കുടുംബത്തോടു കൂടെ സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് ഓടണം അപ്പോഴേ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം നിറവേറുള്ളൂ പഠിച്ചവരെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടില്ല നമുക്കുള്ള ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടല് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഭാര്യയും മക്കളും കുട്ടികളും ഒക്കെ കൂടി സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ഇരിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് കുറാനിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇതാ ദൈവപ്രകാരം തന്നെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കുറാനുണ്ട് ചിലവര് ചിലവരെ മൂത്തോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിമുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കും ദുന്യാവിലത്തെ കാര്യമൊക്കെ പരതി ചോദിക്കും തമ്മ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാട് സ്വർഗത്തിലേ ഇരുന്നാട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അവരെന്ത് പറയും കാലോ അവർ പറയും നമ്മൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ പടച്ചോര പേടിച്ചല്ലേ ജീവിച്ചിരുന്നത
ചുടുകാറ്റിന്റെ ശിക്ഷ പടച്ചവൻ നമുക്ക് കാത്തതെന്ന് അലഹമില്ല എന്ന് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യണ രംഗം കുറാലുണ്ട് ബാഹു ആ വിധത്തിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ദ്വാരക ഞാൻ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദിവസമൊക്കെ വളരെ ക്ഷീണമായിട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ നിന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു നിർത്താതിരിക്കണ്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ ദിവസവും കിതാബുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ താഴ്ന്നൊക്കോട്ട് കൂടെ നിന്നായിട്ട് വലിച്ചു പോവുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ വലിയ ലക്ഷ്യം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ഇതുവരെ ഒരു തടസ്സം വന്നിട്ടില്ല ഇനി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് തടസ്സം വരാതെ കുറച്ചു കാലം കൂടി ദീനിയ ഹൈദുബത്തിന് തോഫിയൊക്കെ കിട്ടാനും അതിൽ യഹ്ലാസ് ഉണ്ടാകാനും നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ ദ്വാരക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനുമായും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളുടെയും അതുപോലെ ഇത്യാദിയുള്ള ഇത്തുവാഹികൾക്കൊക്കെ എല്ലാവിധ ബർക്കത്തും അള്ളാഹു നൽകി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലുപരിയായി അതിൻ്റെ അസർ അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് നമ്മളിൽ സമൂഹത്തിലും സമുദായത്തിലൊക്കെ നിലനിർത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിനൊക്കെ അള്ളാഹു തലെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും രണ്ട് വീട്ടിലും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആമീൻ റഹ്മത്തിക്കയാറഹമറീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണമെന്നൊന്നുകൂടി ആ വസ്തുസീയത്തിയത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വീകരണത്തിന് ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാം ബഹുമാനികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ രണ്ട് പണ്ഡിത മഹത്വക്കളുടെ വളരെ ഉത്കൃഷ്ടവുമായ പ്രൗഢമായ നിസ്സീഹത്തുകൾ കേട്ടു അതിനനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജലാലായ റബ്ബിനെ തക്കവ ചെയ്തുകൊണ്ട് മോമിനായി ജീവിച്ച് മോമിനായി മരിക്കാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവാസ ജിദ്ദയിലെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മളെല്ലാവരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മരക്കാർ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം അതേപോലെ തന്നെ വാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂടെയും ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസ് ഒരുമിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ വളരെ പിന്നെ പ്രത്യേകം അഷുക്കുറിലില്ല നന്ദിയും കടപ്പാടും രാജസയ്യിതായ അള്ളാഹുവിനെ അർപ്പിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഇഷാമരിവിനിടയിൽ നടന്ന ഈ നസീഹത്ത് നമ്മൾ പരിപാലിച്ചു പോകുന്ന റബ്ബിനെ ശരിക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സുകളിൽ നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ മുനനുകരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പ്രധാന ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജിദാ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ ഈ പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖുന ഷെയ്ഖുനായോടൊപ്പം വന്ന ബ്രാഫിക്കിങ്ങൾ അലിമീങ്ങൾ ഒരുപാട് പണ്ഡിത മഹത്വക്കളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ജിദ ഇസ്ലാമി സെന്ററിന് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധ രണ്ട് ഹറമകളുടെ നാട്ടിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉമ്രക്കും ഹജ്ജിനും സിയാറത്തിനൊക്കെ വരാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് പ്രധാന ചുമാറാകട്ടെ ആമിൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മരക്കാർ ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞു വളരെ ക്ഷീണിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അലഹമില്ല വളരെ പ്രൗഢമായി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ദീനീ ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആഫയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രധാന ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ